sont pas encore ici. Ils sont pas encore aux entours de la volière. Après deux ans en liberté, ils sont devenus vraiment très indépendants. Et ils trouvent leur nourriture tout seuls. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en français. Euh, vous vous rappelez, il y a, en début d'année je pense, je vous ai fait une vidéo euh, sur euh, une famille de Siamang qu'on avait relâché. Il y avait des images de la femelle avec son bébé, avec son mâle à côté. Euh, je suis de retour sur le site de Relâcher à Sumatra, où on relâche exclusivement pour le moment des Siamang. Euh, il est prévu de faire plusieurs choses, on va préparer le relâcher euh, de trois familles. Euh, donc je veux aller voir euh, une de ces familles notamment euh, dans une des cages d'acclimatation et puis ensuite on va partir vers un petit îlot de forêt euh, qui n'est pas très loin d'ici et qu'on veut aussi utiliser pour relâcher d'autres siamangs euh, donc voilà, là l'équipe se prépare euh, dans le camp qu'on a construit ici et puis euh, d'ici une petite quinzaine de minutes on va y aller et vous entendez au loin le chant des gibbons sont des gibbons sauvages euh, et euh, c'est pour ça qu'ici on relâche que des siamangs parce que si on, relâcherait, si on relâchait des gibbons, vous le savez, ils seraient attaqués par les sauvages euh, et, et même si ce n'est pas des, des, des gibbons euh, euh, agiles, c'est des siamangs qu'on relâche euh, ils sont quand même embêtés par les, les gibbons sauvages euh, parce que peut-être que les gibbons sauvages ont vécu pendant des décennies sans siamangs puisque les siamangs ont disparu d'ici et donc du coup c'est assez, euh, assez problématique, on a du mal à, à laisser les animaux euh, devenir complètement indépendants parce qu'ils euh, ils subissent la pression euh, des gibbons sauvages. <rire> qu'on utilise, on est de le voir avec les poulies pour nourrir des animaux qu'on a déjà relâchés. Ici dans la forêt, on est sur le territoire d'une famille de siamang, de Item et Bolo, deux siamang qui ont été relâchés maintenant il y a deux ans, donc ça fait déjà deux ans et euh, ils reviennent parfois ici à leur ancienne volière qui sert simplement maintenant de plateforme d'alimentation, parfois ils reviennent pas du tout. Et ces derniers jours, on s'est aperçu que Item venait d'avoir un bébé. Et c'est son premier bébé depuis qu'elle a été relâchée. Euh, donc on, là, on, on lui remet exceptionnellement des fruits. Euh, encore une fois, euh, ces derniers temps, les siamons viennent rarement se nourrir. Mais là, on lui remet quand même des fruits si jamais elle a besoin d'un petit supplément pour prendre soin de son petit. Et là... Euh, pas encore ici, ils sont pas encore aux entours de la volière. Après deux ans en liberté, ils sont devenus vraiment très indépendants et ils trouvent leur nourriture tout seul. J'aimerais bien quand même la rencontrer pour vous montrer son petit bébé parce que moi encore, je l'ai pas encore vu. Il est né il y a simplement trois jours.
j'ai qu'aperçu la petite tête à un moment donné. Alors je pourrais faire un arrêt sur image pour vous montrer. Euh, ils n'aiment pas beaucoup la présence des humains et c'est très bien comme ça. On est vraiment au bout du processus de réhabilitation. Ils ont quasiment plus besoin de nous. Ils se reproduisent, ils sont libres. Donc vous devrez vous contenter d'une image très furtive du bébé. Le principal, c'est la bonne nouvelle. C'est que Item a bien un bébé. Ce qui est extraordinaire, c'est que les animaux ont passé même pas 10 minutes sur le site de nourrissage pour directement repartir dans la forêt. Donc maintenant on se dirige vers une des cages où il y a un couple de, de siamans. Ils vont être relâchés dans trois jours. Malheureusement, je ne pourrai pas être là. Donc euh, je vais laisser une caméra à Ferry et à Arif, Arif qui est le manager ici, pour, euh, pour qu'ils puissent filmer euh, les, le moment où ils sortent de la, de la volière. Alors entre euh, le territoire de Item, et ici, il y a plusieurs kilomètres. Difficile de, de vous donner une idée dans une vidéo. Mais toutes les familles de Siamang sont vraiment espacées pour éviter les conflits. J'en profite pour vous rappeler, abonnez-vous. Parce que beaucoup d'entre vous regardent mes vidéos par le lien via Facebook ou, ou autre. Mais en fait, vous n'êtes pas abonné. Donc vous passez à côté de certaines vidéos. Donc là, les siamons qu'on va voir, euh, ça fait trois mois qu'ils sont euh, dans la volière d'acclimatation. Ils se mettent à, à pousser des vocalistes quasiment tous les jours. Donc c'est le moment d'ouvrir la porte. dans la volière, elle fait un stéréotype assez marqué, elle se tape comme ça le, le corps ou contre un arbre ou contre le grillage. Alors, il faut savoir que tous les gibbons ou les siamons, tous sans exception, en captivité, ils vont avoir des stéréotypes. Ça peut être un mouvement de balancier comme c'est en train de faire euh, le mal d'ailleurs. Euh, à cause des années de captivité, euh, ça commence... Euh, avec l'ennui euh, et, et ensuite c'est très difficile euh, de faire en sorte que ces stéréotypes disparaissent donc encore une fois tous les animaux, tous les gibbons, tous les siamons sans exception en captivité ont des stéréotypes parfois c'est presque euh, euh, impossible à, à déceler parce que ça peut être simplement le, le doigt comme ça sur une partie de son corps ou euh, une habitude qui, euh, qui, euh, voilà, qui est pas flagrante euh, mais ce qui est certain c'est que 99% de ces stéréotypes disparaissent au moment où on ouvre, on ouvre, je vais y arriver, la volière. <rire> 